नमस्कार मित्रांनो कसे आहात तुम्ही वेलकम बॅक टू माय चॅनल तुम्ही जर इथे मला पहिल्यांदा बघत असाल तर माझी ओळख करून देतो माझं नाव आहे प्रणय कांबळी आणि मी ह्या चॅनलवर माझे ट्रॅव्हल्स डॉक्युमेंट करतो आणि तुम्हाला प्रेझेंट करायचा प्रयत्न करतो आज पुन्हा एकदा मी बऱ्याच दिवसानंतर तुमच्यासमोर आलो आहे एक नवीन सिरीज घेऊन येस ही सिरीज आहे आमच्या फ्लोरिडाच्या ट्रिप्सची इनफॅक्ट गेल्या पंधरा ते वीस वर्षामध्ये आम्ही फ्लोरिडाला जवळजवळ पाच वेळा जाऊन आलो आहे पहिल्यांदा आम्ही गेलो होतो ते हो ते साल होतं टू थाउजंड सिक्समध्ये जेव्हा माझे पॅरेंट्स होते आमच्यासोबत आणि त्यांना त्यांच्यासकट आम्ही गेलेलो आम्ही फ्लाय केलेलं डायरेक्ट इकडून फ्लोरिडाला दुसऱ्यांदा आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आम्ही आमच्या मित्रांसोबत गेलेलो ती एकदम युनिक ट्रिप होती कारण की त्यामध्ये आम्ही वर्जिनियापर्यंत म्हणजे साधारण साडेतीन चार तास आम्ही ड्राईव्ह केलं आणि मग तिथून आम्ही ट्रेन घेतली आणि ती आमचे आमचे जे कार्स होते आमच्याबरोबर त्या पण त्या ट्रेनवर मध्ये आल्या सो इट्स लाईक यु नो दे दे कॅरी युअर सेल्फ ॲज वेल ॲज युअर कार्स आणि तिसरी जी ट्रिप होती ती म्हणजे आम्ही पूर्ण न्यू जर्सीवरून फुल ड्राईव्ह केलं टू फ्लोरिडा इनफॅक्ट आम्ही आत्तापर्यंत जेवढ्या पण फ्लोरिडाच्या ट्रिप केल्या त्यामध्ये ऑर्लँडो नावाचं जे शहर आहे वी कॅप दॅट ॲज अवर बेस आणि मग तिथून आम्ही सगळ्या बाकीचे अट्रॅक्शन्स बघत होतो आम्ही ट्वेंटी ट्वेंटी थ्रीच्या आधीच्या सगळ्या फ्लोरिडाच्या ट्रिप्स होत्या जवळजवळ तीन ट्रिप्स त्या सगळ्या ट्रिप्स दोज वर सेंटर्ड अराउंड डिझनी पार्क्स किंवा युनिव्हर्सल स्टुडिओज म्हणजे ॲम्युजमेंट पार्क्सच्या अराउंड सेंटर्ड होत्या राधर दॅन यु नो एक्सप्लोरिंग दी नॅचरल ब्युटी ऑफ फ्लोरिडा आणि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्रीच्या ज्या आमच्या ट्रिप्स होत्या दोज वेअर मोस्टली अराउंड द नॅचरल स्टेट पार्क्स नॅशनल पार्क्स सराउंडिंग फ्लोरिडा तर इनफॅक्ट तुम्हाला ऐकून आश्चर्य होईल की ऑर्लँडो जे वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन फ्लोरिडा आहे त्याच्या जस्ट वीस माईलच्या रेडियसमध्येच जवळजवळ नऊ ते दहा ॲम्युजमेंट पार्क्स आहेत म्हणजे डिझनीचे चार आहेत युनिवर्सलचे तीन आहेत लेगोलँड आणि सी वर्ड असे बरेचसे पार्क्स आहेत आणि जवळजवळ आमच्या सगळ्यात आधीच्या तीन ट्रिप्स होत्या दोज वेअर लाईक ऑल यु नो वी वेअर जस्ट गोईंग टू दिस पार्क्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्रीमध्ये आम्ही जी सप्टेंबरची ट्रिप केली दॅट इज वॉज द फर्स्ट टाईम वेअर वी एक्सप्लोर्ड दी नॅचरल स्टेट पार्क्स ऑफ फ्लोरिडा तर फ्लोरिडा मित्रांनो अमेरिकेमधलं सदन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट आहे म्हणजे असं जर अमेरिका इज लाईक अ स्क्वेअर मॅप त्याचा तर त्याचा एकदम टोक सदन ईस्टर्न मोस्ट टोक इज फ्लोरिडा आणि इट इज लाईक अ पॅनिन्सुला म्हणजे आपलं भारत इंडिया इंडिया कसं पॅनिन्सुला आहे ना सदन एरिया तिन्ही साईडनी इट्स कवर्ड बाय बाय सी इट्स अ सेम थिंग इन फ्लोरिडा फ्लोरिडाच्या ईस्टला आहे अटलांटिक महासागर आणि साऊथ आणि वेस्ट साईडला येतं गल्फ कोस तर तिन्ही बाजूनी समुद्रानी घेरलं गेलं आहे आणि त्यामुळे फ्लोरिडा इज मोर प्रोन टू हरिकेन्स इनफॅक्ट ऑगस्ट टू ऑक्टोबर नोव्हेंबर दीज आर द टाईम वॅन द हरिकेन सीझन इज ॲट द पीक आणि आम्ही चाललेलो सप्टेंबरमध्ये आणि आम्ही जायच्या दोन किंवा तीन दिवस आधी म्हणजे जशी आम्ही तयारी करत होतो तिकडे जायची दोन किंवा तीन दिवस आधी गल्फ कोस्टमध्ये एक मोठं वादळ निर्माण होत होतं अँड दॅट वादळ त्यांना द हरिकेन वॉज कॉल्ड Idalia. So Hurricane Idalia was going to do a landfall in Florida just before we arrived. So with the major hurricane slamming into Florida today, moving across several states, the devastation and the real concern at this hour over tornadoes into the night. Overnight Hurricane Idalia grew from a category 1 hurricane to a monster category 4 storm. Longest hurricane to strike that part of the state on record, then speeding into Georgia. And this is what the record-breaking storm surge left behind in Cedar Key, nearly 7 feet of water flooding the entire town. the temple police tonight with high water rescues their vehicles on the what a destruction this hurricane had caused but uh, fortunately amcha ja apan activities hota ta sag activities ami central florida madhe karnar hoto orlando cha area madhe so that's why uh, we were bit lucky ani ami trip continue keli to salamak without further ado let me take you to orlando florida a tropical paradise of the united states see you there आम्ही लेबर डे विकेंडला चाललेलो फ्लोरिडाला विच इज ॲक्च्युली कन्सिडर्ड टू बी अन अनऑफिशियल एंड ऑफ समर त्यामुळे एअरपोर्टवर भरपूर गर्दी होती आमची फ्लाईट सकाळी सात वाजता होती म्हणून एअरपोर्टवरच कॉफी आणि नाश्ता केला
once again, I can sign with order all ticketed and confirmed customers for JetBlue flight 927 when I stop service to arrive. The door is going to be closing immediately. ओके सो फाइनली कार रेंटल चाहिए आलो आनी संमत आम ती जी जी कार आम दिल्ली तेज बराज डैमेज होता तो आम्मी तो मनसान संगित कि बाबा है डैमेज है चांगला होता मानूस यानी तो बोल कि दिस कार शूड बी यू नो यून आउटसाइड फॉर रेंटल सो यानी ती कार आम दुसरी अपग्रेडेड दी तो आता आम मिला निशान अल्टिमा विच इज एन अपग्रेडेड वन सो गुड तर आता आम्ही चाललो आहोत काय विकी वाची स्प्रिंग स्टेट पार्कमध्ये कयाकिंग करायला पॅडल्स आणि लाईफ जॅकेट्स घातलेत आता इथून ते बसने आम्हाला घेऊन जाणार आहेत टू दी टू द लॉन्च साईट सो लेट्स रोड कयाकिंग करायचा एक्सपिरियन्स हा एक वेगळाच होता तसं आम्ही कयाकिंग आधी केलं आहे पण क्रिस्टल क्लिअर वॉटर्स ॲम्पल वाईल्ड लाईफ मरीन लाईफ आणि ब्युटिफुल वेदर ह्या तिघांचं कॉम्बिनेशन एवढं सुंदर होतं की आम्हाला असं वाटत होतं की आम्ही एका मोठ्या टँकमध्ये म्हणजे ॲक्वेरियमच्या टँकमध्ये कयाकिंग करत आहोत आणि आजूबाजूला एवढे सगळे मासे आहेत सो वन ऑफ दी मोस्ट अमेझिंग एक्सपिरियन्सेस ऑफ कयाकिंग विच वी हॅड इन अ लॉंग टाईम तर ही कयाकिंगची ट्रिप होती ही साधारण साडेतीन माईलची होती आणि आम्ही आय थिंक अराऊंड दोन ते अडीच तासामध्ये ही ट्रिप कम्प्लीट केली इनफॅक्ट आम्हाला थोडा अजून जास्ती वेळ लावायचा होता आम्हाला थोडं थांबून अजून मरीन लाईफ बघायची होती पण काय होत होतं की आम्ही आमची कयाक जी होती ती रिव्हरच्याच फ्लोवर होती सो त्यामुळे वी वर नॉट एबल टू स्लो डाऊन द कयाक आणि आम्हाला माहिती नव्हतं कसे करायची ती आणि असं पण म्हणजे असं पण करू शकत नव्हतं की आम्ही जरा साईडला काय कोबा करून मग पाण्यात उतर उतरू वगैरे कारण की उतरू तो शकू पण परत कयाकवर चढणं खूप मुश्किल होतं आणि तिकडे आजूबाजूला असं कोण नव्हतं त्यांची माणसं सो इट वॉज लाईक अ वन वे ट्रिप फ्रॉम दी विकीवाजी स्टेट पार्क टू रॉजर्स पार्क आणि मग आम्ही साधारण लंच टाईमच्या आसपास ही कयाकिंग ट्रिप कम्प्लीट केली लंच टाईम असल्यामुळे भूक तर लागलेली पण आम्ही बाहेरून काही खाऊ शकत नव्हतो कारण 
त्या दिवशी संकष्टी होते तर विनयाने ॲक्च्युली दोन दिवस आधीच न्यू जर्सीमध्ये आम्ही निघालेलो तेव्हाच तिने खिचडी बनवली होती आणि मग त्याच खिचडीने आम्ही आमचं लंच केला खिचडी खाल्ल्यानंतर आम्ही आमच्या सेकंड डेस्टिनेशनकडे निघालो हा जो स्टेट पार्क आम्ही जो एक्सप्लोअर करणार एक्सप्लोअर करणार होतो तो आहे होमो सासा स्टेट पार्क तिथून जवळच होता आणि ह्या स्टेट पार्कचं वैशिष्ट्य असं होतं की इकडे ह्या लोकांनी वाईल्ड लाईफ काही रेस्क्यू केलेले वाईल्ड लाईफ ठेवलेले म्हणजे त्यांना केजमध्ये ठेवलेलं बेसिकली सो एक वेगळा एक्सपिरियन्स होता आणि तिकडे जाण्यासाठी आम्हाला एक एक बोट घेऊन